神僧明鉴，关元穴麻木之处，十年前只有小指般大小，而如今却有碗口般大。神僧既知家父病根，还请慈悲解救。萧施主宅心仁厚，不肯以私仇而伤害宋辽军民，如此大仁大义，不论有何吩咐，老衲无有不从啊。是神僧，萧老施主之伤，是因练少林派武功而起，欲觅化解之道，便需从佛法中去寻。慕容老施主视死如归，自不许老衲多言，但杨白、连泉、丰府三处穴道上，每日的万针攒刺之苦。你可知何解呀、啊？爹，青山不改，绿水长流。今日我们暂且别过。如果二位想找我们父子报仇，我们在姑苏燕子坞。恭候大驾，你想走，没那么容易。那就接萧兄的高招便是。门善地，两位施主不可妄动无名啊！在下蛮荒匹夫，草野之辈，冒犯了，还恳请神僧医治家父之伤。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。我问萧老施主一句话：倘若你有治伤的能耐，那慕容老施主的内伤。你肯不肯替他医治？这慕容老贼，杀我爱妻，毁我一生，我恨不得将他碎尸万段，又怎会帮他医治？你如不见慕容老施主死于非命，难消心头之恨吗？不错，老夫这三十多年昼思夜想的，便只有这一桩血海深仇。那倒容易。现在慕容老施主死了，萧老施主这口气可平了吧？爹，我的仇人死了。
辽国，我还是到雁门关山外隐居，我还是带风儿去浪迹江湖。<笑>这是为什么？这些都是为了什么？肖老施主，你要去哪里？这就请便吧。我，我已经无处可去。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，是以心有余憾，是也不是。没有，就算你不打死他，我也不会去杀他。可慕容少侠要寻老衲报仇，这如何是好？神僧是待我出手。如果慕容少侠要报杀父之仇，那就冲着我来吧。他取了我的性命也好。凤儿，你回大辽去吧。咱们的事情办完了，我在江湖上也没什么牵挂了。慕容少侠倘若打死了你。你儿子势必又杀慕容少侠为你报仇，如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪业都归我吧。老俊的功夫，降龙十八掌果然是天下第一。是时候该走了。